Olá, gente, sou aqui é o Nero, uma cena da English Experience com a nossa décima terceira aula do nosso curso de Reading and Writing. É, rapaziada, eu pensei que eu ia fazer menos aulas, achei que eu só ia ficar nas 10, mas vocês comentaram, vocês curtiram, vocês pediram e estamos aqui prosseguindo aí com 13 aulas, quem sabe 15, 20, não sei, tudo depende de quê? Do joinha que vocês vão deixar aí, tá? Aquele joia aí nesse vídeo, que assim eu vou me motivar, vou saber que vocês estão gostando do conteúdo, então aí eu vou produzir mais aulas para vocês. Lembrando que essa aqui é uma aula de leitura e interpretação de texto e que vocês também têm acesso ao MP3, que vocês vão ouvir daqui a pouquinho, e também o PDF, igual esse que vocês estão vendo aí na tela, tá vendo? Com texto, com atividade, para você poder baixar, se você quiser imprimir, você imprime, faz tipo uma apostila também, enfim, eu acho que vale de tudo aí para garantir o seu aprendizado. E, obviamente, né, quando a gente fala de leitura e interpretação de texto, parece que é só para você poder aprender gramática, não é isso, pessoal. Né, você entendendo, você interpretando, ouvindo o áudio também, você também melhora o seu listening. Você melhorando o seu listening, você melhora o quê? O speaking, né? Não tem como você falar bem se você não escutar bem. Então, é, é o que eu sempre falo, assim, imagina que é uma, uma engrenagem, são várias engrenagens, né? Se uma travar, dificilmente aquilo vai continuar rodando. Então, todas as engrenagens precisam estar funcionando. Quando você trabalha com leitura e interpretação de texto, é, aquela engrenagem ali, todas elas vão funcionar de uma forma bem melhor. Então, bora seguir para a nossa aula. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe esse joinha baloto aí no vídeo. Coloque aqui nos comentários o que vocês estão achando aí dessas aulas. Essa que é a nossa 13 terceira aula. Mas sem mais delongas, meus amigos, bora então. Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor para a gente poder ver. Muita gente assiste a aula no celular, então acho que aqui vai ficar... Top zero aí para vocês. Deixa eu só fazer a leitura aqui e eu já vou explicando para vocês. Potato chips are a very popular snack in the US and come in a lot of. Opa, acho que eu dei play demais aí, ó. Potato chips, então as batatinhas, que são essas batatinhas aí, eu não sei como a gente fala isso em português. Batata a gente fala, né? Enfim, potato chips. Mas lá é. Potato chips é essas batatas que é tipo ruffles, né? No Brasil que a gente compra are very popular snack in the US. Então são é, comidas, snacks são essas comidas industrializadas, né? É, são comidas bem popular nos Estados Unidos, US. And eu acho que não dei pausa, né? Deixa eu ver aqui. Lot of different varieties. And come in a lot of different varieties. Então, e ela vem e vem em muitos diferentes tip, tipos, né? Em, em muitas Diferentes variedades, acho que assim é a melhor tradução. Lembra sempre, gente, que tradução é uma coisa assim que a gente pode brincar com ela. O importante é você o quê? Transmitir a ideia. Então, você viu que eu usei tipos e variedades? É uma, basicamente a mesma coisa em português. Ah, tem é, vários tipos, tem várias variedades. A ideia é a mesma, tá bom? Então, a gente pode brincar com a tradução, não precisa ser uma coisinha ao pé da letra. But who first had the idea for potato chips? But who first had the idea for potato chips? Então, aqui você vê que é um texto que não é um diálogo, né? Ele vai contar a história aí das potato chips. E aí ela fala, but who first had? Então, quem primeiro teve a ideia das batatinhas? Chips. The answer lies in a restaurant in Saratoga Springs, US. Ok. The answer lies. A resposta reside ou a resposta está. A gente pode brincar com com a tradução. Então, a resposta está em um resta restaurante em Saratoga Springs, Estados Unidos. US. It was 1853 and George Crumb was the cook in the restaurant. Ok. E aí ela vai começar a contar aí como que surgiu as batatinhas. Ó. It was, foi em 1853 e George Crumb, e o, e o George aí foi, era the cook, era o, o cozinheiro no restaurante. Deu uma travada, né? Às vezes, às vezes o cérebro da gente buga. Restaurant. A customer sent his fried potatoes back to the kitchen because he wasn't happy with them. Ok. A customer, então um cliente, sent his fried potatoes. Então um cliente mandou, é, sent his fried potatoes back. Então esse sent back é o okay. quê? Então um cliente mandou de volta as suas batatas fritas. Opa. Suas batatas fritas, é, mandou de volta suas batatas fritas to the kitchen, para a cozinha, because, porque he wasn't, ele não estava happy, ele não estava feliz, ou contente, satisfeito, né, com elas, with them, com elas, no caso, com as batatas. Them. 
Crumb became very angry and decided to ruin the customer's meal. Nossa, é muito dramático ele, né, o cozinheiro. Então, Crumb became very angry. Então, o Crumb, ele se, ele se tornou, ele ficou com muita raiva, very angry, and decided, e decidiu to ruin the customer's meal. E decidiu arruinar a comida do, a refeição, né, do cliente. He cut the potatoes into paper thin slices. Ó, oh, he cut the potatoes, ele cortou as batatas into paper thin slices. Então, ele cortou as batatas em pedaços bem fininhos, como se fosse papéis, né? Paper thin slices, em, em, em pedaços fininhos como papel. Slices added a lot of salt and fried them again before returning them to the customer. <laughs> added a lot of salt, adicionou um monte de sal and fried them again. E fritou elas novamente, fritou as batatas, né? Então é uma batata grande, ele foi lá, fatiou em pedaços bem fininhos, jogou sal e fritou de novo. É, antes de mandar, before returning, antes de mandar them, elas, as batatas, para o cliente. Customer. But the customer thought they were delicious, and so the potato chip was born. <laughs> But the customer, mas o cliente, thought they were delicious. Mas o cliente achou que elas estavam deliciosas. And so the potato chip was born. Então, a, o chip de batata nasceu. Was born. Soon more customers wanted to try the potato chips, and Crumb's new invention appeared on the menu as Saratoga chips. Ok. Some more customers wanted to try the potato chips. Então, logo, ou em breve, né? Acho que aqui cabe mais logo. Logo, mais clientes, more customers wanted, wanted to try, que eles quiseram provar as batatas, os chips de batata, as batatas chips. And Crumb's new invention, e a, invenção, e a nova invenção do Crumb appeared on the menu, e apareceu no menu como Saratoga Chips. Chips. But when did they move from restaurants to supermarkets and food stores? E aí ela pergunta, but when did they move? Mas quando elas se, mu mu se mudaram, né? se moveram de restaurantes uh, para supermercados e lojas de comida? Quando que aconteceu isso? Stores, where people usually buy them today. Where people usually buy them today, onde as pessoas normalmente compram elas hoje. This happened in 1895. William Tappenden, of Cleveland, Ohio, started to sell the potato chips to food stores. Ok, então ela perguntou quando que começou né, a ser vendido no supermercado, em lojas, e aí ela responde, This happened in 1895. Então isso aconteceu em 1895, William Tappenden, de Cleveland, Ohio, started to sell, começou a vender the potato chips, as batatinhas, to food stores, começou a vender então para lojas de comida. Stores. In the 1920s and 1930s, famous companies like Lay's appeared. Ok, in the 1920s, nos anos 20 e 30, famous, famous companies like Lay's appeared. É, empresas famosas como a Lay's apareceu. Appeared, whose potato chips are very popular in stores today. Whose potato chips as quais, de quais as batatas são muito populares nas lojas hoje, né? Então, essas marcas aí ficaram muito populares e estão nas lojas hoje. Esse hoje seria mais como atualmente, né? Acho que é uma tradução que fica mais bonita. Today. In the 1950s, a few of the first types of flavored potato chip arrived in stores. Ok. E aí ela fala um pouquinho sobre a evolução das batatinhas, né? Então, nos anos 50, a few of the first types of Of, of flavored potato chip arrived in stores. Então, alguns tipos de sabores de batata chegaram nas lojas. Então, a partir dos, dos anos 50, a gente começou a ter sabores diferentes de batatas. Stores. Flavors like cheese and onion and salt and vinegar were the idea of Joe Murphy. Ok. Então, sabores como queijo e cebola, sal e vinagre foram ideias de Joe Murphy. Então, esse cara aí que trouxe esses sabores para as batatinhas. Murphy, the owner of a potato chip company in Ireland. Ok, the owner, o proprietário of a potato chip company in Ireland. Então, o dono de uma empresa de batatinhas aí na Irlanda. Ireland. Today you can find any kind flavor you want, from cream cheese to pizza to chicken. 
Today you can find any kind of flavor you want. Então hoje você consegue encontrar qualquer sabor que você quiser. De cream cheese até pizza e frango. Chicken. So, next time you eat a potato chip, think about its beginnings. Então, so, next time you eat a potato chip, então na próxima vez que você comer uma batatinha, think about its beginnings. Então, pense sobre o seu começo. Esse it seria o seu, né, do caso das batatinhas, o seu começo, o começo das batatinhas. Beginnings. It isn't only a piece of potato in your mouth. It's a piece of history. <laughs> Oh, it isn't on a piece of potato in your mouth. Não é só um pedacinho de batata na sua boca. It's a piece of history. O legal da gente... É um pedaço da história. É o legal da gente estudar com textos, assim, que a gente vai descobrindo algumas histórias, né, de comidas, assim, que às vezes passa despercebido, né? Como que inventaram batatinha frita? Como é que inventaram tal coisa, né? Às vezes é por acidente mesmo que as pessoas vão descobrindo isso. Mas beleza, rapaziada, o negócio é o seguinte agora, ó. A gente vai chegar agora na hora dos exercícios. Se você tiver como baixar esse material para você poder imprimir ou, sei lá, responder no computador, melhor. Se não tiver como, dá uma olhada aí na tela. Tenta responder essas perguntas aí antes de prosseguir na aula. Porque é leitura e interpretação. Essa é uma hora que você vai colocar o seu cérebro para poder pensar, para poder resgatar o conteúdo que você viu. Então dá pausa e tenta responder aí, beleza? Ok, então isso aqui é muito fácil. Você vai fazer um match. Você tem aí as frases 1, 2 e 3. E aqui do ladinho, você vai falar se esse George Crumb, a quem que ele se refere? Se refere à frase A, B ou C. E aí é só você colocar a letra aí. Então, vamos lá. Número 1. Um, George Crumb se refere a qual dessas? Made potato chips taste more interesting. Fez as batatas, os sabores das batatas mais interessantes? Ou made the first potato chips. Ou ele fez as primeiras batatas, batatinhas. Ou ele fez as primeiras batatinhas para lojas de comida. Então, qual que é a resposta para a letra 1? Um? A resposta é o... É a B, né? Foi ele que inventou as batatinhas aí com o ódio do cliente. Ódio no coração. William Tappendon. Então, o que, que o William Tappendon fez em relação às batatinhas? Ele fez as batatas com sabor mais interessante ou ele fez as batatas para vender aí nas lojas? É, a resposta é a letra C. Então, ele que fez as batatinhas aí ser, serem vendidas. E o Joe, Joe Murph, Murph é o cara que colocou mais sabor aí nas batatinhas, né, rapaziada? Ele que fez as batatinhas ficar aí com novos sabores e abrir a mente da galera para poder fazer mais sabores ainda. Número 2. Answer the questions. Aí aqui eu tenho essas perguntas e você vai responder essas perguntas. Eita, tem bastante, hein? tem oito perguntas. Show! Então, o primeiro já está feito. Where can you buy potato chips? Onde que você pode comprar batatas? Então, é um exemplo e aí tenta responder de forma completa. né? You can buy them in supermarkets and food stores. Você consegue comprá-las nos supermercados e lojas de comida. Número 1. Um, in which country did potato chips first appear? Em qual país que as batatinhas apareceram primeiro? Qual foi o país? Então, você vai responder It was in the US. Então, foi nos Estados Unidos. Lembrando que você pode fazer a resposta de um pouco diferente. Não tem problema, não. A ideia é você fazer a resposta completa e mantendo a ideia. What was... George Crumb's job. Qual que foi o trabalho do job? Qual que é a profissão dele? Isso aqui é fácil. He was a cook. Ele que inventou as batatinhas, né? Na base do ódio. <risos> Mas foi ele. Ele era um cozinheiro. 3. Who did George Crumb get angry with? Com quem que o George ficou nervoso? He... Opa. He got angry with... A customer, ele ficou com raiva de um cliente, que ele pode responder diferente também, não tem problema. A ideia é você manter a ideia mesmo, né? O objetivo é você manter a ideia. 4. Uh, what did the customer think of the paper thin potatoes? Então, o que, que o cliente achou das batatas aí igual papel? He thought delicious. Delicious. Ele achou deliciosas. Number 5. O que, que o Crumb chamou as suas batatas? De que, né, que ele chamou? Ó, oh, he called them Saratoga Chips. Ele chamou de Saratoga Chips. E aí depois que virou o Potato Chips, né, porque era o nome da cidade. Opa. Number 6. When did William Tappendon take his Potato Chips to food stores? Ó, oh, quando que o William tirou a... Uh, 
Quanto que o, que o William levou as suas batatas para as lojas? Quando foi isso? Ó, it was in 1895. Foi em 1895. Alguns anos atrás, né, pessoal? <risos> Number 7. What flavors did Joe Murph create for potato chips? Então, quais foram os sabores que o Joe, Joe é, criou para as batatas? Ó, he... Opa, he... Created uh, onion, cheese, uh, acho que foi salt, and... Opa. isso, e, e vinagre. Acho que foram esses os sabores. Number 8. Where was his company? Onde que ficava a sua companhia? No caso, está falando do, do Joe, tá? Então, his company was in Ireland. Então a companhia dele ficava na Irlanda. Pessoal, é isso então, tá bom? Essas são as respostas aí do exercício 2. E no exercício 3 você sabe que é sempre um exercício de é, produção de texto, né? Produzir um parágrafo e tudo mais. Então aqui está a, a dica do que você vai escrever. E o que, é que eu recomendo? Faça esse texto, faça esse parágrafo. Posta nos comentários que eu ajudo você, eu seleciono alguns comentários e vou dar um feedback, vou falar o que está errado, o que está certo, o que precisa melhorar, o que está bom, beleza? Deixa eu só explicar para vocês como é que vai ser esse textozinho aqui então. Então vamos lá, which are the most popular snacks in your family? Então qual que é a comida industrializada que é mais popular na sua família? Então escreva uma descrição dessa comida, pense nas perguntas abaixo e lembre-se de usar os apóstolos. E as perguntas para poder te guiar são, what are the snacks? Quais são essas comidas industrializadas? Who eats them? Quem come elas? How much or how many of the snacks do they eat? Então, quanto que essas pessoas que comem essas comidas comem? Né? Qual é a quantidade? What do the snacks contain? O que, que essas comidas industrializadas contêm? Contém açúcar, sal, gordura, enfim. Do you think the snacks are health? Você acha que essas comidas industrializadas são saudáveis? Então, é um parágrafo pequeno, simples para você poder escrever, pensar e colocar aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a nossa próxima aula. Fui. Tchau, tchau.